começando a nossa gravação de hoje aqui, véspera de feriado, vocês que vão assistir essa aula no futuro, que estão assistindo essa aula depois, imagino que talvez esteja assistindo no feriado, não sei, espero que vocês aproveitem, bem? E vamos lá, let's start our class. Então, na aula passada, né, a gente começou a trabalhar aí a nossa Unit 4, né, falando aí sobre <risos> Family, right? Falando sobre a família. Right. E aí a gente começou a falar sobre o Family Members. Repeat, Family Members. Family Members. Family Members. Ok, very good. Então, vamos revisar aí os membros dessa família. Repeat. Grandparents. Grandparents. Né, que são os avós. Parents são os pais. Repeat. Parents. Parents. Os avós. Grandparents. 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 Ok, very good. Os filhos, então. Children. 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 E os netos, grandchildren. Grandchildren. Ok, very good. Se for um filho homem, eu vou chamar de son. 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 Yes. Por isso que começou a surgir esses nomes, né? Richardson. E... <risos> e Richardson. De onde é que surgiu Richardson? Richardson nada mais é que a junção de Richard que é o um nome em inglês, com Sam, que é o filho de Richard. Por isso criaram o nome Richardson. Por que, que criaram o nome Ederson? É o filho de Eider, right? Então, por isso começaram a surgir esses nomes aí, que veio Sam, né? que é de filho, right? Filho homem, né? É. E filha mulher, a gente chama daughter. 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 Yes, very good. É um nomezinho que é chatinho para escrever, né? Um pouco entruncado em algumas consoantes, mas na hora de falar não tem muito mistério. É como se aqui fosse um som de O. Todas essas letras juntas aqui, ó, é como se fizesse só um som de O. Como se isso aqui tudo fosse um som de Dó. Dora. Yeah. Dora. Ok? Pronto, matou. Daughter. Right? Show de bola. Very good. Very nice. Very nice. Então, se eu quiser perguntar para alguém, né? Ah, você tem filhos? Então, eu posso perguntar assim, ó. Do you have... Do you have children? Yes. Do you have children? Repeat. Do you have, Do you have children? Ok, very good. Se eu quiser dizer que sim, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Se eu quiser dizer que não, então. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Right? Eu posso complementar também, né? Se eu quiser dizer que eu tenho sim. Do you have children? Yes, I do. I have two children. Ou então, I have one son. I have one daughter. Right? I have one daughter. Yes, very good. Vai depender da quantidade, né? Right. Very good. Rafael, do you have children? No, I don't. Ok, very good, very nice. Muito bem. Falando aqui sobre família, eu posso falar também dos irmãos, né? Repeat, siblings. Siblings. Yes. Então, siblings são os irmãos em geral, né? Quando eu não estou dizendo o gênero, se é masculino ou feminino. Então, eu posso perguntar para alguém também, essa pergunta aqui, ó, parecida. Eu posso trocar children e posso, no lugar de children... Colocar aí siblings, por exemplo. Do you have siblings? Right? Do you have siblings? Do you have siblings? Do you have siblings? 
Olha só como um idioma é interessante, né? Porque a gente aprende um pedacinho, a gente aprende uma estrutura, pronto, ali a gente vai mudando pouca coisa e a gente consegue fazer novas palavras, novas frases, né? Novas ideias, perguntar muita coisa. Então, com pouca coisa. Do you have siblings? Repeat, do you have siblings? Do you have siblings? Yes, I do. Yes, I do. Ou então, no, I don't. No, I don't. No meu caso, se alguém perguntasse para mim, teacher, do you have siblings? Eu ia dizer, yes, I do. I have three siblings. Two brothers and one sister. I have three siblings. Two brothers and one sister, right? So, three siblings. And you guys in the class, do you have siblings? Quem quiser responder, fica à vontade. No, I uh, don't. Yes, I have you, um, one brother. Okay, very good. Very nice. Show de bola. Muito bem. E olha só, a gente teve esses parentescos né, que a gente falou e tem esse outro parentesco aqui, né, o casal né, que se uniu. Né? Então, husband, o marido, né, and wife, a esposa. Né? Repeat, husband. Husband. Wife. Wife. Ok, very good. Nos filmes, né, quando tem aquelas cerimônias, aí o celebrante da cerimônia, né, geralmente diz assim, you are now husband and wife. You may kiss. Aí ele se beijam, né, aquela coisa toda lá. Right? Husband and wife. Muito bem, very good, very nice. A gente viu também, ó, para não confundir, né? Parents é mãe e pai, né? Pai e mãe, são parents. Então, cuidado para não confundir, né? Parente, que na verdade é relatives, né? Que são os parentes, primo, tio, tia, né? São relatives, right? Relatives. Relatives, muito bem. E olha só, e agora eu fiz a pergunta para vocês, né? Do you have siblings? Você tem irmãos? Se você disser que não, no, I don't, você pode complementar dizendo I am an only child. I am an only child. Quer dizer, eu sou filho único, filha única. I am an only child. Repeat, I am an only child. I am an only child. Child. Muito bem, very good, very nice. Então, lembra que children é no plural, né? Filhos. Repeat, children. 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 E no singular, child. Child. Yes. Right? Isso aqui é o que a gente... É um exemplo de plural irregular, que existe no inglês, né? Por exemplo, a maioria dos plurais, como é que a gente forma? A gente acrescenta um S no final. Por exemplo, brother, one brother. Se eu quiser dizer two brothers, eu boto um S no plural, né? A mesma coisa, sister, one sister, two sisters. Quando a gente falou das profissões, né? One engineer, two engineers. Então... Assim como no português, no inglês, em geral, a gente coloca o S para transformar em plural, né? Normal. Mesmo, é bem parecido com o português. Só que no inglês, tem algumas palavras que não é bem assim, né? Que não é só colocar um S em child, não existe, né? O plural, ele é diferente, é um plural irregular, children. Então, alguns casos específicos, isso vai acontecer. Não é comum, não, a gente vai ver... Né, esses casos, assim, né, com, uma, com o passar do tempo, a gente vai ganhando vocabulário, vai conhecendo mais palavras, a gente vai ver isso. Tietchan, uh -huh. e se quando a pessoa quer dizer que ela só tem um filho, não que ela é filha única, é da mesma forma? Eu posso dizer, I have one child. Ok, obrigada. 
Aí, olha só, aqui a gente tem outros membros né, da família, right? Então, repeat, uncle. Uncle. Acho que é o Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha tem o Uncle Ben, né? O tio Ben. Não. Yes. E tem aunt. Uh, aunt. Que é a tia, né? Aunt, right? Eu também tenho um sobrinho, que é nephew. Nephew. E sobrinha, niece. Niece. Yes. Ok. E tem os primos, né? Cousin. Cousin. Ok, very good. Very nice. Repeat, uncle. Uncle. Aunt. Aunt. Nephew. Nephew. Niece. Niece. Cousin. Cousin. Ok, very good. A gente também tem outra, outros, outras relações, né? Por exemplo, é, conforme a religião, né? Tem padrinho, né? Madrinha. Então, se for madrinha, godmother. Godmother. Se for padrinho, godfather. Godfather. Yes. Aí, se for afilhada, né? Goddaughter. Goddaughter. Se for afilhado, godson. Awesome. Yes. Então a gente vê que os parênteses em inglês tem muita coisa de lógica. muita coisa de lógica, right? A gente vai aprendendo alguns, a gente consegue ir aprendendo outros também. Uh, então vamos lá, olha só. Se eu quiser saber quantas pessoas tem na sua família, né? Vamos fazer essa pergunta aqui. How many people, many people are there in the Repeat. How many people are there in your family? How, How many, many people are there in your family? Ok. Então, vamos falar aquela família assim mais próxima, né? Porque se a gente for falar a família inteira, né? É muito difícil. Mas a família é aquela mais próxima. Bom, eu vou começar. In my family, there are... Hmm, there are... My father, my mother, my two brothers, my sister, and my wife. And you guys, how many people are there in your family? In my family, there are four people. My and my husband, my father, my stepmother. Okay. Very good. <coughs> Very nice. Uh, in my family, there you are. Uh, four people. My mother, my father, my aunt, and my brother. Ok. Very good. Very nice. Show de bola. Galera que vai assistir gravada no futuro, que está assistindo gravada no futuro, também responde aí. How many people are there in your family? Muito bem. Very nice. Show de bola. Vamos descendo mais aqui. Aí a gente começou a ver também perguntas com o who, né? A gente já tinha visto perguntas com what, what's your name, what's your occupation, what you do? Perguntas com where, where do you live, where do you work, where is the bank, where is the school? Agora perguntas com who, when we talk about people, who is he, who is she, who is your boss? Who is your wife? Who is your husband? Right? Quando eu quero saber quem é fulano de tal, né? Quem é ele? Quem é ela? Right? 
Who is the teacher? Quem é o professor? Right? Repeat. Who is the teacher? Who is the teacher? Who is the teacher? Yes. Quando começa um semestre novo, né? A galera quer saber. Who is the teacher? Quem que é o professor, né? Right? Então é bem comum também essa perguntinha. Ok? Ok. Muito bem. Very nice. Very nice. Show de bola. Vamos falar agora de adjectives to describe family. Vocês acabaram de me dizer mais ou menos aí quem são as pessoas mais próximas né, na família de vocês. Agora, a gente vai trabalhar como a gente pode dar algumas características né, dessas pessoas. E aí isso vai ajudar a gente a falar sobre qualquer pessoa em geral, não só da nossa família também, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos né, de adjetivos que a gente pode falar das pessoas. Como a gente está falando aqui de adjectives to describe people, to describe family, é bom então a gente falar que quando a gente fala de adjetivos em inglês, quando a gente fala de qualidades em inglês, de características, né? os adjetivos em inglês eles são invariáveis. O que é isso, teacher? Por exemplo, é... Se eu disser assim, é, camisa vermelha, eu estou dizendo uma camisa vermelha, camisa vermelha, vermelha. Agora, se eu disser no plural, camisas <risos> vermelhas, o vermelha, ele vai para o plural, vermelhas. Mas, em inglês, não. O adjetivo, ele vai ser sempre invariável. Então, short, vai ser sempre short. Tall vai ser sempre tall, young vai ser sempre young. Então, ele não vai mudar para o plural, right? Ele é invariável, right? Então, olha só, por exemplo, aqui, falando de altura. Repeat, she is tall. She is tall. O contrário, he is short. He is he short. Is ok. Eu poderia dizer, por exemplo, em relação à minha família, my father is tall. Repeat. My father is tall. Eu poderia dizer, my mother is short. Repeat. My mother is short. Ok, very good. Falando aqui sobre a idade, olha só. He is young. He is young. E o contrário, he is old. He is old. Ok. Tem aquela música, né? Forever young. I, I wanna, wanna be forever. Yes. As antigas, né? É. Uh, Moments of love. Yes. Então, quando ele canta nessa música, né? Forever young. I wanna be forever young. Quer dizer o quê? Que ele quer ser para sempre jovem. Right? Então, quando a gente fala de pessoa, a gente vai usar essa palavra aí, young. Right? Quando a gente estiver falando de objeto, de coisa, a gente vai usar new. Right? New. Mas, então, new eu não vou usar para pessoa em relação à idade. Right? Não vou usar para pessoa em relação à idade. Ok? Vou usar young. New vou usar para objetos, né? Muito bem. Very good, very nice. Teacher. Uh -huh. Não pode ser usar o para jovem e novo, tanto faz, para um dos dois? O young? Isso. Yes. Tá. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente... É, quando eu tenho comparativos, eu coloco ER no final. Então, por exemplo, se eu quiser falar meu irmão mais novo, vou usar my younger brother. My younger brother. Younger brother. My younger brother. No meu caso, eu tenho dois irmãos. Um é mais novo e um é mais velho. Eu sou do meio. Então, eu tenho I have a younger brother, opa, mais novo, 
I have a younger brother and I have an older brother. Older brother. I have an older brother and I have a younger brother. Right? É, é, Ricardo, se a gente quiser se colocar com between, entre os irmão, irmãos, teria como a gente utilizar? É... Fala aí uma frase aí, como é que tu queria dizer? É... Eu sou irmão do meio, mais ou menos alguma coisa, entre meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, uma coisa assim. Pode ser. Então, no caso de você quiser dizer que você é o irmão do meio, você, você diria, I am the middle brother. Ah, sim. Middle brother. Sim. Yes. Right? Very good. Very nice. Show de bola. Quando a gente fala agora sobre beleza, olha só, que eu quero dizer que alguém é bonito, right? Se for mulher, eu vou usar pretty. Repeat, she's pretty. She's pretty. Por exemplo, mais uma música aqui, né? Tem aquela música da, antiga também, daquele filme. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe it. Right? Então, pretty, bonita. A gente pode usar também beautiful. Right? Beautiful. Beautiful, independente do sexo. Beautiful, eu vou usar para mulher. E para é, coisas, por exemplo, da natureza. It's a beautiful day. Right? You have a beautiful smile. Então, beautiful é mais associado a feminino ou é, coisas. Right? Abstratos, coisas da natureza. Coisas em geral também. Porque para homem, a gente vai usar handsome. Right? Handsome. Ok? Por exemplo, eu... Às vezes eu trabalho também como intérprete, né? Então, eu estava uma, uma vez num evento, num casamento, que eu fui fazer esse trabalho de interpretação, né? de traduzir, né? É, aí era o um casamento de uma mulher brasileira com um homem gringo, né? Americano. Ela fala inglês e tal. Só que aí, ali eu fui trabalhar para traduzir, por exemplo, o que, que o padre estava falando. É, para ele entender, né? E também para os familiares dele que estavam acompanhando online e vice-versa, né? O que ela falava em português é, também, né? O que ele falava em inglês para a galera que estava lá entender. Aí antes do casamento rolar, né? Então naquela fase ali esperando e tal, e tal. Aí uma amiga minha que era cerimonialista e falou para o noivo, né? Ah, you look beautiful. E aí ele logo deu uma leve corrigida nela. Yes, I am handsome. Yes, I am handsome. Então, handsome, que é usado para o masculino. Beautiful, não. Beautiful para feminino. Right? Então, masculino. Right. Handsome. Ah, he is handsome. I am handsome. Right? Agora, por exemplo, se eu quiser usar um que é unissex, aí eu posso usar good looking. Good looking. Good looking, right? Good looking. Ok? They are good looking. Repeat. They are good looking. She is pretty. She is pretty. He is handsome. He is handsome. Ok, very good. E o nenenzinho fofinho? He is cute. It's cute. 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 Yes. Very good. Very nice. Então, quando a gente fala, né? Cute, cute, né? Cute, right? Cute. O bebê é fofinho, né? Cute. É, lembra que quando a gente falou lá da aula do alfabeto, lá atrás, lembra que o U em inglês, ele tem, ele tem um som de U, né? Então, U. Cute. Cute. 
Yes. The baby is cute. The baby is cute. Ok, very good, very nice. Agora, quando a gente fala aí do shape da pessoa, falando aí do shape, right? Então, por exemplo, aqui, ó, o cara é marrudo, né? He is muscular. He is, He is muscular. She is heavy. She is heavy. Né? Ela já é mais gordinha, né? Heavy, right? Para não dizer she is fat, fica muito pesado, né? muito, muito ruim, right? Então, she is heavy, ok? E o contrário aqui, magrinha, né? She is thin. She is thin. Ou então, she is skinny. She is skinny. Yes. Very good. Esses dois aqui para representar magro, right? Thin, skinny, é, talvez é um pouco mais magro, né? Uh -huh. Bem magro. Thin e skinny, right? Muito bem, very good, very good, very nice. Então, eu vou usar aqui ó, esses adjetivos para falar de pessoas na minha família. Vou lhe dar aqui é, alguns exemplos. My father is tall, my mother is short, and my nieces are cute. As minhas sobrinhas são fofinhas. My nieces are cute. Agora eu quero que vocês também falem de pessoas na família de vocês usando aí adjectives. Tentem falar de pelo menos três pessoas, right? Vamos lá, pensem aí sobre três pessoas na família de vocês. Eu vou dar um minutinho aí para vocês falarem sobre três pessoas na família de vocês, right? Tentem escrever também essas frases, right? Tentem escrever também. Ok? Então, me digam aí. Uh, my mother is pretty, my grandmother is heavy, and my aunt is thin. Ok. Very good. Very nice. Show de bola. Uh, my father is tall. My stepmother, she is short. My husband, he is handsome. Ok. Very good. Very nice. Show de bola. That's great. That's great. Mas. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Então, vamos avançando mais aqui. Se a gente quiser, a gente pode dar uma ênfase, né? E dizer assim, ó, por exemplo, my wife is so pretty, right? Quando eu quero dar uma ênfase, quando eu quero dizer que é muito, que ela é tão bonita, é tão linda, right? Por exemplo, my sister is so pretty, repeat. My sister is so pretty. My grandmother is very old. 
My grandmother is very old. My father is very handsome. My father is very handsome. My father is very handsome. My brother is so young. My brother is so young. Então, quando eu uso very, eu dou uma ideia de muito, né? Eu dou uma ênfase aí, right? Very old, very handsome. Quando eu uso so, oh, your baby is so cute. Quer dizer que é tão fofinho, né? So, right? Então, dá uma ênfase também. Então, se eu quiser usar... Eu posso combinar né, essas palavrinhas aqui com os adjetivos, right? Posso dizer, my father is very tall and my mother is short. My wife is so pretty, right? Então, a gente pode aí usar, right, o very e o so para dar uma ênfase. Agora, falem de uma pessoa da família de vocês usando very ou so. Um, my grandmother is so good. Okay, very good. My stepmother, uh, she's very short. Okay, very nice, very good. Show de bola. Muito bem. Agora. Olha só, vocês vão fazer aqui é, essas duas atividades aqui, ó. Vocês vão colocar aqui nessas imagens, na, 42, na página 42, essa, esses três exercícios aqui, ó. Três exercícios aqui, na página 42, exercício A, B e C. O que, que é aqui no primeiro? Look at the pictures and then complete with adjectives to describe family. Então, com base nessas figuras, nessas imagens aí, vocês vão descrever essas pessoas, right? Em alguns casos, se vocês quiserem, pode usar o very e o so, para dar ênfase, né? Então, essa é a primeira aí. Depois, vocês vão fazer aqui, ó, completando com o verbo to be, o famoso verbo to be, o que? O I am, he is, she is. E they are, ou you are, right? Isso aqui a gente já viu demais, aqui é só para vocês darem uma revisada, right? Só para dar uma revisada. Vocês vão completar aí. E aqui, ó, na última, vocês vão desembaralhar e vocês vão acrescentar aí o are, onde for o caso, ou is, ou am, right? Para que a frase faça sentido. Right? Então, essa é o primeiro homework aí de hoje, a primeira tarefa, right? Então, é, eu vou deixar vocês fazendo essa tarefa, eu vou derrubar aqui a conexão, right? Avisem lá no grupo é, quando tiverem terminado. Teacher, terminei, right? Teacher, finished, ok? Avisem lá no grupo do Zap, right? Então, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem, quando vocês terminarem. Manda lá o alô lá no grupo, ok? Ok. Vamos lá, mãos à obra, mãos à massa. 